online gospel fest okay my name is angela steven na hii ni btv online niko na uh, mtu mmoja mkubwa sana anayefahamika kama Ablent Sadok MC eh nikiongea hivyo moja kwa moja wewe unamfahamu ni mtu wa namna gani na ni nani eh kwa yule anayemfahamu anafahamu zaidi na zaidi ha, kama wewe umfahamu mtazamaji ha, niko naye hapa naye atajeleza zaidi kuhusiana na yeye ni nani moja kwa moja niko na Ablent habari yako bwana say salama salama kuna vitu vingine ulikuwa unaviongea hapa nilikuwa natamani nizame chini yani mtu mkubwa kwa nini unakataa mtumishi? Ah, unajua unakuwa ukatai lakini bicho ninakuwa yani unajisi. Okay, jeleze wewe ni nani na unafanya nini ili mtazamaji asiyekufahamu apate kujua na kukufahamu zaidi? Okay, mimi kwa majina yangu naitwa Ablent Sadok MC Ablent ndio jina langu ambalo natumia na kama nilivyosema ni MC kwa ni kazi ambayo naifanya mimi ni MC wa gospel event lakini pia conference tofauti tofauti seminars na mikutano mingine yoyote ile ya kijamii na ya gospel uh, lakini pia ninafanya harusi pamoja na send off na pia zaidi ya hivyo kwenye hiyo UMC ninafanya planning ya, ya events yani unapotaka kitu chako kitokee ukija tukakaa chini mimi na wewe mahingi na una haja ya kamati na kiset na kwa sababu nipo na timu tunaifanya issue yako inatokea vile unavyotaka iwe Hey. Yes. Ah umejelezea mengi sana lakini kuna kitu ambacho sijakisikia kutoka kwako. Je, yeah, wewe ni mwimbaji? Yeah, mimi ni mtumishi wa muungano huo ni wito ambao mimi ni mwimbaji na kanisa ni kwangu natumika lakini nipo pia kwenye group ya Shango Voices VT. Okay mtazamaji umemmsikia Ablent kama alivyojelezea mambo yote hayo aliyoyasema anaweza kuyafanya yeye kama Ablent MC Ablent. Uh, unaweza kumpata kwa namna yoyote ile pale mwishoni utajua jinsi gani ya kumpata. Lakini hapa tupo kuiongelea uh, event kubwa kabisa iliyoandaliwa tarehe 26 mwezi huu wa nne pale Moshi uh, imeandaliwa na Joshua Ngoe lakini Divine Worship naanza kabisa event zake mwanzoni katika watu waliowashirikisha mwanzoni kabisa na nilikuwa nikifanya planning ya hizo event kama kuziorganize kujua itafanyikaje itakuwaje kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo naweza nikamshukuru Mungu na kukubali kwamba hicho nilipata kibali mwanzoni kuanza na hiyo kitu na tulianza Arusha tulifanya event kadhaa kabla ya jamii yeye kuelekea Moshi kwa hiyo Moshi sasa hivi ana timu ambayo yupo nayo kule lakini mwanzoni nilikuwa naye hapa Arusha yes kwa hiyo unaposema hivyo ina maana saa hizi hauko kwenye timu tena ya divine nipo na ndio maana kwenye mkesha nitakuepo lakini sipo kama vile nilivyokuwa mwanzo e, ila sasa hivi bado kwa sababu ni mtu ni mtumishi na ni rafiki yangu ni kaka yangu so nahitaji kumsupport na tuendelee kupush kama ni kushauriana kwamba bro tufanye nini sasa hivi nini ambacho ni sahihi kwa sasa hivi kitu gani ambacho tukiongeze kitu gani kipungue tuwe na plan gani kwa nipo bado kwenye ile lakini ile kuwa karibu sana imepungua kutokana na distance ambayo tunayo lakini nipo naye na ndio maana tarehe sita pia nitakuepo unaweza kutuambia labda umeshawaifanya naye kazi ngapi alipokuwa hapa Arusha kabla haja ya ukomoshi Uh, nakumbuka event ambazo tumefanya Arusha naweza zikawa ni tano kama siko sei. Kwa hiyo tukiwa tumeanza ili tokea tumeanza ya kwanza mpaka ya mwisho tumefanya nilikuwa nipo pamoja naye. Mpaka kuna nyingine ambayo tulifanya pale Cold Spring ambayo tulikuwa na John Lisu. Tulishafanya kingo nyingine tulifanya kwa Pastor Chama. Kuna nyingine tulifanya kanisani kwa baba yake mzazi. Kwa baba, baba yake mzazi ni mchungaji. Tulifanyia hapo. Yeah. Na vingine siwezi kuvikumbuka sana kwa haraka lakini ukweli ni mtu mzuri na ni mtu ambaye nilifrai pia kufanya naye kazi. Okay katika event hizo tano mlizozifanya najua kuna mambo mengi ambayo mlikuwa mnakutana nayo katika kuanzisha na kuandaa hizo event. Unaweza kutuambia labda kitu ambacho utakuja kusahau uh, mlipitia katika kuandaa hizo event uh, za nyuma ambazo ulifanya naye? Uh, changamoto kubwa iliyokuwepo wakati tunaanza issue ya divine au ambao sitaisahau ni pale ambapo watu walijua divine worship ni kundi linaibuka. Ya, na wakati maona divine worship sio kundi. Maona divine worship ni kuwatumia watumishi wa Mungu ambao inawezekana wana huduma zao binafsi au wapo kwenye makundi. Lakini tunawakusanya pamoja tunafanya kitu kimoja kumwabudu tu Mungu lakini kwa kwa taarifa kamili kwa viongozi wao wa hivyo vikundi au kama ni kanisa au kama ni mtu anayemanage kwenye huduma yake. 
Kwa maana nyingine changamoto ilikuja ni kwamba mtu anahisi unamchukua mtu wake labda unampeleka kwenye group nyingine, anajua ni kitu kingine. Kwa hiyo kidogo ilikuwa ni changamoto afu ilikuwa tujaeleweka. Kwa hiyo mtu mwingine anakaa anasema wewe mgoje nione hichi kitu mbona kama sikielewi lakini ya uh, walisi ilikuwa sio kwamba hii ni kikundi kinaibuka no ilikuwa ni kitu ambacho tukiandaa ibada tunawakusanya hao watu tunafanya pamoja kwa ajili tu ya kumtukuza Mungu pamoja na kushia vile tulivyo navyo kwa hiyo changamoto kubwa ambayo mimi sitakuja kuisahau ni watu kuelewa maono ya divine worship na baada ya hapo sasa unaweza kuniambia faida gani ambayo ilionekana katika kuanzisha ile swala zima la divine worship Faida leo ni kana ni kuwaleta watu pamoja. Kwa sababu hiyo ambayo ibada anakumbuka ambayo tulifanikiwa sana ni hiyo ambayo tulifanya kwa baba yake na mzengo mchungaji ngoingo ngoingoi mwenyewe lakini mwingine kwa pasta chuma. Tuliweza kukusanya watu tofauti tofauti kutoka ma group tofauti. Kwa tukaacha zile tofauti ambazo tunazo na hivyo changamoto lakini tukakaa pamoja, tukafanya mazoezi pamoja, tukamwabudu Mungu pamoja kila mtu akakiheshimu kitu ambacho anacho mwingine. So hiyo kwangu mimi ni faida kubwa sana kuwaleta ata watu pamoja na tukaweza kumadhimisha Mungu pasipo mashindano pasipo chochote kile na Mungu mwenyewe akatuhudumia yako hiyo ilikuwa kwangu ni furaha na kitu ambacho nilikifurahia sana Okay tunaiongelea divine uh, worship ambayo sasa hizi inaitwa the return of divine worship uh, lioandaliwa na Joshua Ngoi e, tarehe 26 na wewe ni moja kati ya watu ambao watahudhuria mahala pale wewe kwa upande wako unaweza kuiongelea vipi uh, tarehe 26 je yeah. uh, kuna watu tutarajie vitu gani kutoka kwako ambao utahudhuria Yeah. Uh, kitu kikubwa ambacho mimi na na naweza na nikasema watu watarajie ni kumuona Mungu na kumwabudu Mungu na Mungu kutuhudumia kupita kupitia sifa na ibada. Maana ukichimba sana neno la divine worship yani ile kumwabudu Mungu yani kwa undani yani ukaingia ndani zaidi. So tunapokuja tunapokutana pale watu watarajie kumtukuza kum, Mungu, kujibiwa maswali ya yaliokuwa nayo muda mrefu kupitia sifa. Unajua watu wengi sana tumeshakuwa na kalili tuna mentality ambazo sio nzuri wakati mwingine tunasubiria mpaka wakati jua maombi wakati wa nini Mungu anaweza akahudumia hata kwenye kwenye wimbo wa kusifu yao yao watu wakaimba pale pale majibu yakaja kwako lakini moyo wako umejiandaaje kupokea kwa hiyo vile unavyokuwa umejiandaa kupokea ndivyo Mungu atakavyokuhudumia na mara nyingine Mungu anahitaji unajua kuna wakati mwingine Mungu alikuwa alikuwa unaposoma kwenye Biblia alipokuwa na yule nani yule ambaye alikuwa kipofu Mungu sio kwamba alikuwa ni kama ni kipofu lakini inawezekana alikuwa anahitaji lingine Mungu akamuuliza unahitaji nini kwa maana nyingine Mungu anahitaji ukili wetu ili kukutana na haja za mioyo yetu so watu waje wakiwa wana wana, 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 wana tamka maneno kwamba Mungu anahitaji ukapate kunifanyia kitu hichi kwenye ibada hii na ukifika pale Mungu yeye ni mwaminifu Mungu yeye huaga anafanya yani Mungu huaga yani yes yo mtu mzee anatimiza ile aliyosema. Kwa hiyo ni watu watarajie kuhudumiwa, watu watarajie kukutana na Mungu, watu watarajie yaani ibada itakuwa ya tofauti sana. Yeah. Okay, mtarajie kuhudumiwa. Ah, hayo ni maneno yake Ablent, MC Ablent anakuambia jiandae kupokea kitu unapoingia katika ibada ile ya The Return of Divine eh? Worship. Ah, na amekueleza mengi kulingana na divine worship ilipotokea na yeye kama mmoja kati ya, ya waanzilishi wa divine worship. Ablendi, nataka tunapomalizia hapa wape kitu watazamaji wangu, mtazamaji wako, uh, audience anayekupenda wewe, anayetazama BTV. Kitu sasa cha kuongea au kitu cha kufanyaje? Kitu cha. Nataka uimbe. Unataka niimbe? Aha, okay. Kuna 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 hiki kitu ambacho sitaki nikiseme lini kitatoka lakini naomba ni ni hivi. Kwa pendo la thamani uliniita niche kwako bila kujali utu wangu ukanifanya niwe wako umenitoa mbali 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 sana. Umenitoa mbali 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 sana. Acha leo niimbe matendo yako e Acha leo niimbe uku wako e Acha leo niimbe matendo yako e Manawe we Aya sasa mtazamaji umemuona na umemsikia 
MC Ablenti Hayo na mambo yake hayo uh, Utakapo kuja pale katika siku ya The Divine The Return of Divine Worship Utakutana nae pale na utaona zaidi vitu vizuri zaidi Wako wengi ambao watakuwepo J. Jonas Na utamona hapa hapa kupitia uh, BTV Online Na atakueleza mengi kutokana na The Return of Divine Worship Langu jina ni Angela Steven Embo endelea kuitazama BTV na kusubscribe wapo chini kitufe chekundu Iliwe mtuwa kwanza kupokea video zetu We utufuate uh, Facebook pamoja na Instagram at BTV Online Kwa kuona update zote ambazo zitakuwa zinaendelea hapa mujini Asante sana